So, dari picture. Ayan. Okay. So, yun, glass. So, more or less, start natin, no? Kung sino yung habol, habol na lang sila. So, ako nga pala, class engineer ko, yung naniniwala sa kasabihang, yung taong kinikilig, sa aking nakatitig. Okay? So, yung rotation natin ngayon, class, two parts siya. First part, class, yung PowerPoint presentation ko. Second part, class, is yung discuss natin kung ano yung diniscuss ko, class, dun sa PowerPoint presentation. Pasadahan natin, parang gano'n. Okay? So, kailangan ko ng secretary class. Ang pinaka-role ng secretary class, i-update niya ako kung parehas ba tayo nang nakikita sa screen. So, once in a while class, tatanungin ko, ito ba yung nasa screens natin? So, sasagot lang siya ng yes or no. Okay? So, andyan may volunteer ba tayo class? Siyempre, wala tayong volunteer. So, ako na mag-volunteer class. Andyan ba si Mr. Adrian White Faustino? Diyan ka ba, bro? Hello, sir. Uh -huh. Ganun, bro, no? So, tatanungin ko, ito ba yung nasa screens natin? Pwede bang mag... Si si ano na si Adrian na. Yun lang hindi siya pwedeng matulog nang isang oras no. So ganun bro no. So tatanungin ko ito pa nasa screens natin sasagot ka lang ng yes or no. Yes sir. Okay. So tirahin na natin class kasi medyo late akong yan. Share ko lang yung screen class. So Yan, class. Dapat ang nasa screens natin, class, is yung syllabus. Tama ba? Yes, sir. Yan, okay. So, more or less, class, ano bang pinaka-use ng syllabus? Ang use ng syllabus natin, class, is para magkaroon ka ng overview dun sa subject. Hindi pong alam mo na, class, kung ano yung discuss for the whole semester. Okay? So, kung titignan nyo, class, ganun ang use ng syllabus. Ito yung minimum number of topics, class, na dapat madiscuss natin. So, since semestral tayo, class, dapat alam natin, class, meron tayong prelims, meron tayong midterms, meron tayong finals. Tapos, ito, class, yung i-discuss natin sa prelim, ito yung i-discuss natin sa midterms, tapos ito yung i-discuss natin sa finals. Okay? So, kung titignan nyo, class, ganito lang siya interpret. So, focus tayo, class, dun sa second column, tapos yung third column. Okay? So, kung titignan nyo, class, for every topic, meron siyang number of hours na time allotment. Okay? So, ang gusto daw kasi ni SLU, class, kung wari, class, yung topic natin na introduction to earthquake and wind engineering, i-discuss ko lang siya ng 4 hours. Okay? So, para magka-idea kayo, class, di ba, 1 hour is equal to 1 meeting. So, supposedly, so supposedly daw, class, yung topic na to, i-discuss natin ng 4 meetings. So, ganun lang na may interpretation niya, class. Okay? So, kung titignan natin, class, pasadahan natin ano ba yung mga i-discuss natin for the whole semester, class. So, kung titignan nyo yung first part, class, is parang introduction lang siya to uh, lateral loads to lateral to earthquake engineering tsaka wind okay tapos class meron tayo nito meron tayong tatlo meron kasi tayong tinatawag class na parang analysis of lateral loads okay so ito yung class meron tayong tinatawag na for portal frame method meron tayong ng cantilever method tapos meron tayong ng q-factor method okay so itong tatlong to class ito yung methods para ma-analyze class yung frame so, ang focus natin dito class is frame. Hindi tayo magbe-beam, hindi tayo mag-fatrust. Mag-frame analysis tayo. Okay? So, anong bago class dito sa frame analysis na ito? Ang loading lang natin dito class, lateral loads. Or yung loadings natin class, horizontal or sideways. Okay? So, sa pag... so ito yung methods natin. Okay? So, sa next met topic natin class, yung earthquake load analysis. Okay? So, more or less class, ano yung gagawin natin dito? So kanina class, di ba sinabi ko nga, yung loadings natin dun sa frame class, lateral loads. Okay? May two types kasi class ng lateral loads. Meron tayong tinatawag na earthquake load, tas yung wind load. Okay? So for the midterms class, ang pinakabal na i-discuss natin class, yung earthquake load. So yung lateral load natin dun class sa frames na yun, specify natin. Specifically class, yung earthquake load. Okay? So ang parang i-discuss natin dito class, paano mo i-compute yung earthquake load na ilo-load mo dun sa frame na yun? So parang ganun yung galawan natin class. Okay? For the finals naman class, this time, imbes na earthquake load class, wind load tayo. So i-compute natin class ano ba yung value ng wind load na ilo-load natin class dun sa frame analysis natin. So technically class, dun lang mag-circle yung semester natin. Okay? So next slide class, dapat ang nasa screens natin yung main reference natin. Tama ba? Tama po sir. Yan. Okay? So, ang pinaka-reference lang natin kasi sa laterals, yung mismong Biblia natin. Okay? Kung titignan nyo kasi dyan, class, yung chapters, may chapter tayo dyan sa earthquake load. 
Tapos meron rin tayo sa wind load. Okay? So ito lang class yung pinakagagamitin natin. More or less class. So ang pinakatanong dito class, i-require ko ba class na bumili kayo ng NSCP? So technically class, kayo na bahala. Kasi ako nagbigay naman ako class ng PDF file doon sa uh, sa ating ano Google Classroom. Pero mas maganda rin kasi class na bumili na kayo. Kasi itong NSCP naman natin class, magagamit na natin kahit engineers na tayo. Okay? Mas maganda pa dito class, pag ginalagyan mo na siya ng bookmark, para yung tipong pag alam mo class na earthquake uh, load yung usapan, buksan mo lang yung bookmark na yun class, meron na dyan. Tapos maganda rin kasi class, pag may book ka, pwede mong sulatan. Okay? Para malagay mo na dyan kung ano yung comments mo, ano yung notes mo and all. Okay? At then again class, ang tanong, i-record ko ba kayo? Kaya hindi na. Okay? Nasa sa inyo na yun class kung bibili ka or hindi. Kasi if ever nyo naman kayo bumili class, meron naman tayong PDF file dun sa Google Classroom. Ang advantage kasi ng PDF class, pwede kang mag-search dun. Yung tipong i-search mo lang yung topic class, mapupunta ka na kung saan page naka-discuss yung topic na yun. Okay? So next slide class, dapat na nasa screen sa natin class is yung list ng books, tama? Yes, sir. Yan, okay. So pag kilo lang yung ano natin class, yung NSCP, Siguro may topics tayo class na wala doon sa NSTP. Supposedly, andito yun. Okay? Especially class yung portal free method, yung cantilever method, tapos yung Q-factor. Yung dalawang method class, andito yun eh. Kasi mali. Doon sa structural analysis, fifth edition niya. Andyan yun class. Okay? So kung kinulang class yung ano natin, andyan yun. Okay? Next slide class, dapat ano sa screens natin yung modules. Tama? Wala pa. Meron sir modules. Yan, okay. So, ito yung lista ng modules natin, class. Kung papansin ninyo, class, di ba may pin-upload na akong SLU module dun sa Google Classroom? Technically, class, parang ito yung laman. Okay, meron tayo nung mga yan. Uh, ito pala, class, wala dun. Dinagdag ko lang. So, para ang pinakalaman ng SLU module natin, class, is yung modules 2 to 5. Okay? So, yung vertical analysis, class, maganda kasing i-review natin yan. Okay? So, kung titignan yung modules natin, class, meron tayo nito, yung introduction to lateral loads. Again, class, yung methods of analysis. So, sinabi ko na kanina, no? Ang laman, class, ng methods of analysis, andyan yung portal frame, can't deliver to sync Q-factor. Okay? Tapos, ang i-analyze natin dito, class, frames. Okay? Earthquake load, class, ito, parang isosolve natin, class, kung ano yung effect ng earthquake load dun sa frame. So, may value tayong isosolve, class, para malagay natin dun sa frame na ina-analyze natin. Okay. Same class sa wind load. So this time naman class ang i-analyze natin class is yung wind load. So parang may mga factors class na isosolve natin kung ano yung effect ng wind load as in ano yung value na ilo-load mo dun sa structure with regards to wind load. Okay. So next slide class dapat ang nasa screen sa atin kasi yung lesson plan natin for the whole semester. Tama? Yes sir. Yan. Okay. So para malaman nyo rin class, matansya nyo kung paano yung flow ng discussion natin class. Meron tayong lesson plan. So ang ginawa ko dito class, hinati ko into week, tapos yung topic. So more or less class, tinansya ko na anong week, ano yung topic na discuss natin. So kung titignan nyo class, supposedly meron tayong 16 weeks. Pero kung tutusin class, 17 yan. Pero yung 17 class, iniwan, iniwan ko na na parang leeway para may sobra tayo. Okay? So yung 16 weeks na yung class, natansya ko na yung week 1 natin class, yung this week, August 23 to 28. Okay? So, yun yung basis ko. Okay? So, ganun lang interpretation ng class. Kung wari class, pag nasa week 3 to 6 na tayo class, specifically September 7 to October 2, dapat ang dinidiscuss na natin dyan class, yung methods of analysis. Okay? So, ganun lang may interpretation ng class. So, kung titignan nyo class, meron rin tayong schedule. So, kung pansinin nyo class, yung green rose. At dyan class yung schedule natin ng quizzes. So, green rose class, ito yung quizzes. So, nakaproject na rin dyan class kung kailan tayo magki-quiz number one. Ganun. Yung color red naman na row class, andyan yung exams natin. So, since meron tayong three terms class, meron tayong tatlong exams. Namely, yung prelims, midterms, saka yung final exam. So, titignan nyo lang dyan class, andyan yung dates. Okay? So, yan. Kung meron tayong uh, nakaplanong balak outing or something class, medyo ilihis nyo class dun sa quizzes saka exams natin. Ang pinaka-basis nyo lang, class, balikan nyo itong lesson plan natin. Okay? Next slide, class, dapat ang nasa screens natin is yung grading system. Dama? Yes, sir. Yan, okay. So, yung sa grading system natin, class, maganda rin kasi na malaman nyo kung saan nang gagaling yung grade natin. Tapos, paano yung competition niya? 
So, meron tayong tinatawag class na minimum number of activities. So, dapat may prelims dito class na. So, for every term class, prelim, midterm, tapos finals class. Ganito yung galawan natin. So, supposedly class, meron tayong at least two quizzes. Meron rin dapat tayong at least isang homework per module. Okay? So, definitely class, meron tayong isang exam. So, kung titignan nyo class, dito lang manggagaling yung grade natin. So, kung tanong nyo class, di ba kung titignan nyo yung module, meron part doon class na evaluate tsaka engage. Okay? So, ang tanong doon class, sir, kailangan ba namin sagutan yung mga yun? So, sa akin class, hindi na. Kasi walang effect yun sa grade natin, class. Kung gusto yung sagutan, class, ang labas nun, parang practice problems na lang sila. Okay? Kasi ang may effect lang sa grade natin, class, yung ibibigay kong quiz, yung ibibigay kong homework, tapos yung ibibigay kong exam. Okay? So, uh, paano naman kasi yung competition ng grades natin, class? So, yung final-final grade natin, class, manggagaling yan sa prelim grade, midterm grade, tapos yung temporary final grade natin. Paano yung hatian nila, class? Ang gusto kasi ni SLU, class, wala pang sure pass ng prelims. So, ganito yung ginawa ng hatian class. 30% class sa prelims, 30% sa midterm, tapos 40% sa temporary final grade. Okay? Paano naman natin, class, i-compute yung prelim, midterm, saka yung temporary final grade natin, class? Ang hatian ko, di ba, meron tayong tinatawag sa CS. Tapos so, meron tayong tinatawag na exam. So, ang hatian natin, class, 50-50. 50% -50. sa exam, class, 50% sa CS. Pero yung CS natin, class, yung 50 doon, hinati ko ulit sa dalawa. Didistribute natin yan class sa homework tapos sa quiz. 15% class manggagaling sa homework, 35% class manggagaling sa quiz. So anong ibig sabihin nun class? Mas mabigat class yung quiz compared sa homework. So kung papapiliin ka class between homework or quiz, unahin mo na yung quiz class kasi mas malaki yung effect niya sa grade. Okay? So tuloy-tuloy natin class. <clears throat> okay? So dapat class ang nasa screens natin yung time tsaka untime activities. Tama? Yes, sir. So, yan. So, dito class ang pinaka-dilema kasi ng instructor class kapag online classes class. Bakit magkakamuha yung grades ng estudyante? Okay. So, ang unang solusyon ko dito class, lalagyan ko ng timer. Kaya nabuo class yung time tsaka yung untimed activities. Okay. So, ano ang pinaka-difference nila class? Ang pinaka-difference class ng time tsaka untimed activities class. Yung time activities class, may timer yan. Ngayon class yung timer na yun, magka-countdown yan. Kapag naubos yung oras doon sa timer na yung class, magkuklose na yung activity. Okay? So dapat pag nag-close na yung class, ang gagawin mo na pumunta na sa Google Classroom natin, ipass mo na yung solution paper mo. Finish or not finish. Okay? So ano yung mga time activities natin, class? Andyan yung quizzes, tapos yung exams. Pag untime activities naman, class, andyan yung homework. Okay? Again, class, pag time, pag quizzes yan or exam, meron yung timer. Okay? Compared naman class sa homework, wala naman siyang timer, pero meron siyang due date. Okay? So, para may imagine nyo class, pag question or exam class, ang duration niyan is about 1 to 2 hours lang. Okay? Pag homework naman class, more or less, bibigyan ko kayo ng time, mga about a week. Okay? Para matapos yun. Okay? So, ang goal kasi natin class pag quizzes or exam, kaya siya may timer class, is yung tipong kapag nakita mo na yung laman ng exam class, kailangan mo na siyang tapusin. Kailangan mo na siyang isubmit before mag-lapse yung timer. Okay? So, ang galawa natin class, pag quizzes or exam yan class, once mo lang siya pwedeng i-open. Isang beses lang class. Kasi nga again class, ang pinaglalaban natin doon, pag nakita mo na yung laman class, kailangan mo na siyang i-take. Kailangan mo na siyang isubmit class before yung maubos yung timer. Okay? Unlike class sa homework, pag homework kasi yan class, pwede mo siyang buksan ng ilang beses. Yung tipong titignan mo lang yung laman ngayon, pero bukas mo pag gagawin. Or pag nagbago isip mo class, bubuksan mo ulit sa kinabukasan. Something ganun. Okay? So pwede mo siyang buksan ng ilang beses. Okay? Pag quizzes naman yan class or exam, yung solution paper natin class, dapat masubmit mo siya within yung duration. So kung 2 hours yun class, dapat Within those two hours class, masubmit mo na yung solution paper. It gets natin class yung solution paper kasi yan yung pinaka-basis ng score mo. Okay? So dapat class, masubmit mo siya within those two hours. Kung two hours man yung quiz or exam natin na yun. Okay? Pag, pag homework naman class, okay lang kahit kailan. Basta yung solution paper mo class, masubmit mo on or before. Hindi pala dapat kahit kailan. Dapat masubmit mo siya on or before yung due date. Kasi class, pag sinabit mo siya after yung due date class, May penalty na yan. May deductions ka na. Okay? So, para may imagine nyo rin class, pag question or homework class, ano yung posting duration ko class? So, pag quiz or homework, ipopost ko yan ng dalawang araw. Okay? So, dapat class dun sa dalawang araw na yung class, tansyahin mo na. 
kailan mabilis yung net, kailan hindi magkaka-brown out. Okay? Doon mo na i-take yung exam. Okay? So ipo-post ko siya ng dalawang araw class, ikaw na pipili kung anong oras mo siya i-take. Okay? Compared naman sa homework class, ipo-post ko siya at least 3 days. Okay? So ang pinaglalaban lang natin dito kasi ibig sabihin nito, pag binigay ko yung homework ngayon class, hindi ko siya pwedeng ipapas bukas. Dapat class meron kayong at least 3 days time na gawin yung homework. Okay? So more or less class after 3 days, doon ko lang pwedeng ipasubmit yung homework. Okay? Last difference nila class, kapag quiz yan or exam class, hindi mo na siya pwedeng itik kapag na-miss mo yung 2 days of posting niya. Okay? Unless class meron kang valid reason. Kasi class, pag nag-lapse na yung 2 days na yung class, mag-close na siya, mag-lock na siya, hindi mo na siya pwedeng buksan. Okay? So, un um, compared class sa homework, pwede mo pa siyang i-take class kahit tapos na yung due date niya. Yun nga lang class, may penalty na siya. Okay? So, ano naman class yung similarities nila class? Both, pwede mo lang i-submit once. Okay? Technically class yung homework, pwede mo siyang i-submit tapos i-unsubmit. Basta class dapat before due date. Okay? So, kung wala pang due date class, sa siguro mali, tingin mo mali yung sinubmit mo, i-unsubmit mo siya tapos i-submit mo yung tama. Okay? Both class yung solution papers, gusto ko i-submit natin sa Google Classroom. Okay? Lastly class, ito yung second solution natin class para hindi magkakamuha yung grades nyo class. Pag late mong sinubmit class, either yung homework or yung quizzes class, meron tayong penalty. Discuss natin yan mamaya. Okay? So next slide class, dapat ang nasa screens natin class is yung final exam. Dama? Yes sir. Yan, okay? So yung nasa left picture class, Ang galawan kasi natin class pag question or exam, magbibigay ako ng link. Ngayon yung link na yung class, bubuksan mo. Pag binuksan mo yung class, mapapad, mapapadpad ka dito sa left picture. So makikita mo class kung anong activity yun, ilang oras yung activity na yun, tapos may warning class. Yung warning dito class, i-warn ka niya na may timer itong activity to. Pag binuksan mo yung form class, magka-countdown na yun. Tapos pag naubos yung oras class, magsasubmit na siya. Okay. So more or less class, pag pinindot mo yung link na yun class, tapos hindi ka pa ready class, i-close mo lang ulit siya. Ngayon class, pag ready-ready ka na class, doon mo lang i-open yung form. Pag in-open mo yung form class, mapapadpad ka dito sa right side picture. Ang gusto ko lang ipakita dito class, ganito yung itsura ng timer natin. So kung titignan nyo class sa baba, sa baba ng URL class, ganyan yung itsura ng timer. Okay? So next slide tayo class, tuloy-tuloy lang natin para matapos. So dapat ano sa screen sa ating class is yung sample homework, tama? Wala pa. Yan, okay. So, ganito ang itsura ng homework natin, class. Ang gamit natin, Google Form. Okay. So, Google Form yan, class. May three parts. Yung first part, class. Uh, andito yung instructions. Okay. Tapos, yung email address. So, pag tinanong nyo yung email address, class, ang ilagay nyo na email address, class, is yung SLU email. Tapos, i-double check nyo, class. Dapat tama yan. Kasi, class, pag mali yung linagay mo dyan, class, hindi mo makukuha yung activity. Ang galawan kasi dito class, pag na-check ko na yung activity, ibabalik ko siya. Ibabalik ko siya class dun sa email na nilagay nyo dito. So again class, dapat i-double check nyo yan class. Dapat yung SLU email yan. Tapos tama yung nilagay nyo. Kasi dyan ko isa-send class yung score mo. Okay? Tapos yung pangalan class. Second part class, dito ko ilalagay yung laman. So kung homework yan, question or ano. Pipilitin ko class ng multiple choice para mas madali mag-check. Okay? Last part naman class is ito. So, sasabihin niya dito, class, is yung solution paper. Saan mo i-upload yung solution paper? Pipin, pipilitin ka niya, pindutin submit button, class. Tapos, i-assure niya ulit kung nasubmit mo na ba yung solution paper. So, ang galawan natin dito, class, ang best practice, pindutin mo muna yung link. Okay? Tapos, balikan mo to class. Saka mo lang pipindutin submit button. So, para ang pinakamagandang galawan, class, pindutin mo yung submit button. Saka mo lang i-upload yung solution paper. Okay? So, dapat class ang nasa screen sa atin is yung sample exam. Dama? Yes, sir. Yan, okay. So, kung titignan nyo class, pag kinumpare natin yung exam tsaka quiz, parehas lang yan. Ang pinaka-difference lang nila class is ito. Third picture class, second to the last panel, yung nakasulat, submission ID. So, palakihin natin yung class. So, dapat ang nasa screen sa atin class is yung time activity reminder. Dama? Gutom na ako. Yes, sir. Okay. So again, class, ito, yun nasa last panel, class, no? Yan yung pinaka-difference nila, class. Kapag ano, so ano ba tong submission ID na to, class? Yan kasi, class, yung fingerprint ng timer natin. Okay? So anong gagawin mo dun sa submission ID, class? Isi-skip mo lang siya. Okay? Skip this field lang tayo. Okay? 
So, ibig sabihin, class, kahit wala kang ilagay dyan, dapat may laman. Okay? Yun lang kasi minsan, class, naglolo ko yung fork. Kahit wala ka namang ginawa, hindi mo naman ginalaw, hindi mo naman dinilit, wala siyang laman. Okay? So, pag wala siyang laman, class, may problema tayo. Kasi, class, ito, record field siya. Kung baga, class, hindi mo mapipindot yung submit button kung wala siyang laman. So, anong gagawin natin, class? For the sake na mapindot at submit button, maglagay na lang tayo ng kahit ano. Lagyan mo ng pogi ako, maganda ako, or ID number. Again, class, ang pinakagusto lang natin, magkalaman siya para mapindot natin submit button. Okay? So, tuloy-tuloy lang natin, class. So, dapat ang nasa screen sa ating class is yung end result. Tama? Yes, sir. Yan. So, more or less kasi, class, may mga nangyayari, class, na parang ang naiwan na lang sa timer mo, class, 5 seconds. Tapos nung 5 seconds na naiwan na yung class, pinindot mo yung submit button. Ngayon, class, depende kasi yan sa speed ng internet mo. Maglo-load pa kasi yun. So, hindi mo sure, class, na submit mo na ba sure or hindi. Or like, baka sabihin nyo, class, sir, pinindot ko naman yung submit button, bakit hindi siya nag-record? Or hindi, hindi nag-submit? Okay? So, para alam mo, class, kung successful ba yung submission mo or hindi, ito yun. Okay? So, focus tayo, class, dito sa left picture. Ganto dapat yung itsura, class, pag successful yung submission mo. Ibig sabihin, class, na submit mo yung yung form, tapos successful. Okay? Or like, napindot mo yung submit button, class, before mag-end yung time. Okay? Second picture, class, yung nasa right, ganito yung itsura, class, kapag hindi mo na-submit or pag failed yung submission mo. Pag hindi mo napindot yung submit button, class, tas naubos yung oras. So, ang makikita mo dito, class, sorry, time is over, your answers were not recorded. So, pag nangyari ito, class, huwag kayong umiyak. Okay? Isipin nyo lang, class, ang nangyari lang dito, hindi mo na-submit yung questionnaire mo. Okay? So, matik class, pag nangyari ito sa'yo, naubos na yung timer class, dapat ang gagawin, magpupunta ka dun sa Google Classroom natin, class. Ipigay mo or isubmit mo, class, yung solution paper under the specific activity. Okay? So, dapat ganun yung standard operating procedure natin, class, no? Puntahan mo yung Google Classroom, isubmit mo na dun. Finish or not finished. Okay? Pero syempre, class, as much as possible kasi, class, mas maganda, pindutin mo muna yung submit button before mag run out yung time. Okay? So, next slide, class, dapat na nasa screen natin yung solution paper, tama? Yes, sir. Okay? So, unti, kung ibabacktrack nyo, class, yung discussion natin, ang pinaka-priority natin, class, kung gagawa tayo ng listahan ng priority, priority number one natin, class, is dapat submission of solution paper. Kasi, again, class, pag hindi mo binigay yung solution paper, class, parang wala ka na rin sinubmit. Okay? So, priority number one, class, submission of Solution paper, priority number two class, uh, clicking of submit button. Okay? Priority number three class, matulog ka. Okay? So discuss natin class, ano ba yung minimum requirement ko ng solution? So ang minimum requirement ko ng solution class is dapat single PDF file siya. Okay? So dapat class, kung ano yung sasubmit mo solution paper, ang format niya dapat class, PDF, tapos isang file lang. Okay? So may problema tayo doon class, bakit? Kasi di ba class, ang pinaka-rotate mo naman class pag solution paper, syempre, ipipicturan mo yan. So, ang format niya class, JPEG or PNG. So, paano natin siya i-convert class into a PDF file? Meron tayong tatlong recommendation class. First recommendation, kailangan mo lang class ng laptop. Okay, ngayon class, yung mga napicturan mong solution paper class, i-paste mo sa Word, tapos i-save mo as PDF. Okay. So, with that class, pasok tayo. Single PDF file na siya. Recommendation number 2 class, kailangan natin ng scanner or lap, tsaka laptop. Okay? Ang gagawin mo lang class, scan mo yung solution paper mo. Tapos may function kasi yung scanner class na i-combine niya ito PDF file. With that class, pasok tayo. Single PDF file. Okay? Third class, ito yung pinaka-favorite natin. So, kung hindi kasi class, ang minimum requirement pag online classes class, smartphone. Okay? So, yun class, ang kailangan lang natin sa recommendation number 3 class is smartphone na pwedeng bang picture. Okay? So, ang gagawin mo lang dyan class, pupunta ka lang sa Google App, Google Play Store or App Store class. I-download mo yung mobile app class na Cam Scanner o Top Scanner. Ang mas sikat dito class yung Top Scanner. Itong mobile apps kasi nato class, meron silang feature na i-convert yun yung picture ng PDF. With that class, pasok tayo. Single PDF file. Okay? So, pag nagawa mo na yung single PDF file class, i-upload mo na, i-rename mo muna. Meron tayong file name format class dapat subject underscore surname. So, CE510 underscore coing. So, kung alam mo class na may kapangalan ka, lagyan mo class ng initial. So, sa akin letter E. Okay? Tapos, i-upload natin dun class sa link na ibibigay ko. So, minsan kasi class hindi ko na-update yung link na yan. 
So pag hindi ko na-update yung LinkedIn, yung LinkedIn kasi class, pupunta ka rin lang dun sa Google Classroom. So kung alam mo class na finals exam yan, tapos nung binuksan mo yung link, ano punta ka sa homework? So alam mo class mali yung link. Okay? Kasi dapat class, pag final exam yan class, yung solution paper mo, i-upload mo dapat class dun sa final exam. Okay? So minsan class, pag ganun nangyari, alam na natin yung gagawin. Okay? So next slide ka, tapos uh, screen na siya at yan class is yung missed questions and correct answer. Tama? Tama, sir. Nagugutom na ako. Okay? So, eto class, minsan kasi siyempre, pag na-check ko na yung papel nyo class, saglit nga lang, i-announce ko nga dun sa kapabila na i-move natin yung ano nila. Uh, wait lang class, no? Storbain ko lang yung kapabila. Para makapag-lunch ako. Asan na to? Eto. Saglit lang class, tambay lang ngayon. No? Mag-announce lang ako dun sa kabilang klase. <laughs> Nabisinak ya. Ito ba yun? Ah, so, okay. So, balik tayo, class. Yan. So, again, class, pag na-check ko na yung papers nyo, i-return ko yan. Paano ko i-return, class? Isi-send ko dun sa email na nilagay nyo dun sa harap ng Google Form natin. Kaya, again, class, dapat pa double check no? Dapat tama yung email, tapos yun yung SLU email natin. Okay? Ngayon, class, bubuksan mo yung email na yun. Hanapin mo, class, yung email ko. So, yung email class, dapat ganito yung makita nyo, abcoing, tapos query list. Okay? So, buksan mo yung email class, mapapadpad ka dito sa lower left picture. So, makikita mo class, anong activity yun, tapos ano yung score mo. Siyempre class, gusto mo malaman kung ano yung breakdown ng score mo, tapos ano yung tamang sagot, ano yung mani mo, ganun. Pindutin mo yung view. Pag pinindot mo yung view class, mapapadpad ka dun sa Google Form. Okay? So, tatlo na yung variations nito class. Kapag color red yan, ibig sabihin mali yung sagot mo. Kasi papakita niya kung ano yung tamang sagot. Pag color green yan, class, tama yung sagot mo, dapat full credit ka. Okay? So, andito, class, yung point distribution. So, dito sa point distribution, class, matik, pag mali ka, zero yan. Pag tama, class, full credit. Tapos, meron yung nasa gitna. So, kunwari, class, nakasulad dyan, 2 over 4. Bakit 2 over 4, class? Tato lang yan. Either mali, tama yung sagot mo, pero walang solution. Tama yung sagot mo, pero kulang yung solution. Or tama yung sagot mo, class, pero walang units. Doon lang magiging hindi full credit. Okay? So next slide class, dapat ang nasa screens natin si yung late submission penalties. Tama? Yes, sir. Yan, okay. So ito class yung pangalawang solusyon natin para hindi magkakamuha yung grades nyo. Okay? So pag-usapang homework class, 10-point deduction for every day of late submission. Okay? So para mas mag-gets nyo class, kunwari 20 points yung homework natin. Tapos so, ang due date niya class, July 6. Ngayon class, ikaw nag-pass ka ng July 9. So, kaya ko compute natin, class, 3 days late siya. So, dapat, class, 20 points minus 30. So, ang highest possible score mo na ngayon, class, 0. So, ang pinaglalaban lang natin dun, class, hindi ka maging negative. Okay? So, dapat, class, kaya mo rin tansyahin kung may score ka pa ba o wala. Okay? So, next variation, class, nagsubmit ka ng July 7. Ikaw, compare natin sa due date, class, late ka ng 1 day. So, minus 10. So, ang highest possible score mo na dito, class, 10 over 20. Hindi ko ito na-update. Saglit kasi i-update ko, no? I-update natin. Update ko lang glass yan. Ayan. Okay. So, balik tayo class, no? So, again, class, pag-usapang quizzes or exam yan, ang penalty natin class is 10 points deduction for every hour of late submission. Okay? 
So, paano ba natin malalaman class kung late ka nag-submit? Ang pinaka-basis natin lagi dyan is yung solution paper. Okay? So, pag-usapang quiz tsaka exam kasi yan class, kapag nabigay mo or nasubmit mo yung solution paper within the given time frame, hindi yan late. Okay? So, para mas ma-imagine yung class. Diba ang galaman natin kung quiz or exam class, two days kong ipopost. Tapos, doon sa two days na yun class, ikaw pipili kung kailan mo siya ititake. Ngayon class, kung wari yung quiz natin class or yung exam natin, two hours. Okay? Tapos pinili mo class, siguro natansya mo, mabilis yung net ko ng gantong oras, tapos wala namang power inter interruption ng ganong oras. Tinake mo yung exam class ng 6. So kung 2 hours yung exam natin class, dapat matapos ka ng 8. Okay? So para hindi ka malate submission class, dapat kasi yung solution paper mo, na submit mo within yung 6 to 8 na yun. Okay? Pero in consideration class dun sa iba, Minsan kasi, di ba, pag phone lang yung gamit mo, mahirap kasi talaga mag-upload. Okay? So, meron tayong grace period class na 15 minutes. Uh, para mas mag-gets nyo class, nakakonsider na kasi doon class sa 2 hours. So, pag binigay ko class na 2 hours yung duration ng exam, actually yung 2 hours na yan, yung 1 hour 45 doon class, yun yung exam. Kung baga, naka-design talaga yung exam sa 1 hour 45 minutes. Tapos yung naiwan class na 15 minutes, ito yung upload ng solution paper. So every time kasi nagbibigay ako ng duration class, nakakonsider na doon yung upload ng solution paper. Okay? Pero para mas consideration pa ulit class, magbibigay ako ng another 15 minutes grace period class. Okay? So para ang ang pinaglalaban natin dito class, mas maganda kasi class, sabi ko nga kanina, di ba? Ang best practice natin class, pindutin mo muna yung submit button class, saka mo i-upload yung solution paper. Okay? So kung same scenario tayo class, dapat by 8:15 8.15 class, no? So, kung wari yun nga, yung scenario natin kanina, class, diba, tinake mo siya ng 6, matatapos siya ng 8. Dapat, class, by 8.15, nasubmit mo na yung solution paper. Okay? Kasi pag sinubmit mo yung, eight, yung solution paper, class, 8.16 onwards, late na siya. Penalties will apply. Okay? So, ganun yung galawan natin, class. Dapat, ang nasa screens natin, class, yung OBL, tama ba? Yes, sir. Ay, hindi ko na-edit. Katama lang. Okay? So, ito class, yung nasa left half ng screen class, yan yung guidelines ng SLU. Okay? Pero itong guidelines kasi ni SLU class, ito yung makaunang panahon pa. Kasi yung pinang first na nag-pandemic. Okay? Pero ito class, since ito lang yung may copy ako ng guidelines, susundan ko yan. So, binukod ko class kung ano yung important point. So, meron tayong two points. Important point number one class, nakasulat dyan, no synchronous online meeting. So, ang tanong class yung ginagawa ba natin bawal to? Kasi ang meaning ng synchronous class at the same time. So, ang sagot ng class, hindi. Kasi ang bawal dito class is yung magpapa-online meeting ka tapos magbibigay ka ng graded activity. Okay? Pero yung ibang teachers kasi class, ginagawa na nila yun para daw malesen yung cheating. Okay? Pero ako class, susundan ko to. Siguro outdated na to or something, pero susundan natin yan. Okay? So, ganun tayo class. Bawal magbigay ng graded activity dun sa online meeting. So, hindi ko pwedeng, hindi pong hindi mo pwedeng pilitin yung studyante class na mag-online ng 7.30am to 8.30 para mag-quiz. Okay? Kaya ganun yung galawan natin class. Ipopost ko ng 2 days yung quiz or exam, tapos kayo na bahala kung kailan yung itatik. Okay? Important point number 2 class, depende kasi ito sa teaching style ng teacher. Okay? Dalawa lang kasi yan class. Either online siya mag-turo or offline. Okay? Pag online kasi class, di ba, mag-meet kayo online, tapos on the spot doon siya magtuturo. Second variation class, offline. So, ganun yung galawan ko. Pag offline kasi yan class, gagawa siya ng offline videos, i-upload niya sa Google Classroom, tapos kayo na bahala kung kailan yung papanoorin. So, ganun yung galawan ko class. So, ang problema kasi class, pag ganun yung galawan mo class, anong use ng schedule natin? So, di ba may schedule tayo class 12.30 to 1.30 MWF. So, anong use nun class? Ang magiging use na lang nun class, gagawin natin siyang consultation hour. Okay? So, ang consultation hour natin class 12.30 to 1.30 Fridays. Okay? So, ang tanong class, pipilitin ko ba kayong mag-online dun sa consultation hour natin class? Hindi na class. Okay? So, technically kasi mag-online lang tayo class or magaganap lang yung consultation hour natin class kapag may tanong kayo. Kasi di ba offline yung videos ko. Ngayon class, siguro may tanong kayo dun sa video ko. I-message nyo lang ako class. Kapag hindi ko masagot yung tanong nyo class through messaging, yun. Pipilitan tayo mag-consultation hour. Okay? So, kapag wala kang tanong class, actually, hindi ka na-record doon. 
So ang pinaka pinaglalaban natin dito kasi hindi ko kayo pipiliting mag-online doon pero more or less kahit wala ako studyante doon class, andun ako. Okay? Pero may times class na mapipilitan tayo mag-meet. Okay? So kailan yung mapipilitan tayo mag-meet class? Kapag may mag-o-observe. Pag mag-o-observe si department head. Or class kapag magbibigay ako ng sagot doon sa quiz or exam. Or kapag ibibigay ko na yung grades nyo. I-explain kung paano natin kinumpit yung grades. Okay? Ganun lang naman, class. More or less. Okay? So again, class consultation hour natin, 12.30 to 1.30 Fridays. Okay? So next slide, class. Dapat ang nasa screen sa ating class yung sample video discussion. Tama? Yes, sir. Okay. So kaya natin ito, class. Magkape-kape kayo. Galaw-galaw. Konti na lang. So ganito, class, ang itsura ng discussion video ko. So may mukha ako dun sa gilid, class. Tapos old school tayo, class. Whiteboard tsaka pen. Tapos andito yung module. Okay, so ano yung galawan natin class? Ang gagawin ko pag nagawa ko na yung discussion video, i-upload ko class sa Google Drive para pwede nyo i-download. Tapos para doon naman sa mga nakadata class, i-upload ko sa YouTube para mas mababa yung data consumption natin. Tapos pwede nyo i-save sa mobile phones nyo. Okay, so next slide class, dapat ano sa screen natin yung Google Classroom Browser Edition, tama? Yes, sir. Okay. So yung Google Classroom kasi natin class, dalawa lang naman yung variation yan. Either naka-browser ka or naka-mobile. Okay. So yung left picture class, ganito yung tsura ng Google Classroom pag browser edition. Ngayon class, pag nag-click ka ng isang klase dyan class, mapapadpad ka dun sa second picture. So kung papansin yung second picture class, tatlo lang yung tabs dyan. Meron tayong stream tab, classwork tab, tapos people tab. Ito wala yan kasi teacher lang may ganyan. Okay. Next slide class, ito naman yung sa mobile app. Okay. So yung second picture class, ganito yung default pag mobile app yung gamit mo, pag cellphone. Okay? So parehas lang class. May pictures dyan nung nandun class yung mga classes mo. Okay? Pag nag-click ka ng isang class class, mapupunta ka dun sa third picture. Kung papansin yung third picture class, same. Meron doon tayong tatlong tab. Stream tab, classwork tab, tapos people tab. So yun yung i-discuss natin class. Okay? So dapat kasi ang nasa screens natin is yung stream tab. Tama? Yes, sir. Okay. So yung stream tab class, ang pinaka-use lang talaga ng stream tab para ito yung timeline natin sa Facebook. Kung baga pwede mo siyang scroll class tapos makikita mo kung ano yung mga updates dun sa classroom. Okay. So unahin na natin ito class. So sa stream tab, makikita mo yung class code. So yung use ng class code na yung class, yan yung code na i-enter mo para makapasok ka dun sa classroom. Number 2 class, meron tayo yung meet link. So yung meet link na ito class, ito yung click mo para mapadpad ka dun sa meeting natin. So more or less class, yung meeting, mag-meet lang naman tayo class pag in-announce ko. Or kapag meron kang tanong class na hindi ko masagot through messaging. Again, class, ang consultation hour natin every Fridays, 12.30 to 1.30. Okay? Meron rin tayong tinatawag class na upcoming activities. Pag clinic mo yung view all na yun, class, makikita mo yung listahan activities na hindi mo pa nagawa, yung tatapusin mo pa lang, tsaka yung nagawa mo na. Okay? Makikita rin natin doon class yung announcements ko. So again class, since inalis ko yung power nyo na mag-post, so i-edit ko kasi yung settings ito class para ako lang yung pwedeng mag-post. Saan na kayo pwedeng mag-comment class? Saan nyo pwedeng ilagay yung suggestions nyo, recommendations, tapos reactions? Doon tayo class sa bandang comment section. Okay? So next slide class, dapat ano sa screens natin yung classwork tab, dama? Yep. Okay? So dito sa classwork tab, ang classwork tab kasi class, ito na yung parang pinaka-classroom natin. So, depende class dun sa teacher, siya yung maggagawa ng no? classroom natin. So, ako class, ang ginawa ko dun sa classroom natin, kung titignan nyo, hinati ko siya per module. Okay? So, ano yung mga important buttons class sa classwork tab? Pag pinindot mo class yung view your work, same class dun sa stream tab, makikita mo yung list na activities sa tatapusin mo, hindi mo patawas ito, tatapusin mo pa lang. Okay? So, andito rin class yung topics. So minsan kasi class, ang dami-daming topics, diba? Tapos tinatamad ka lang mag-scroll. Meron tayong parang table of contents class. Itong table of contents natin class, naka-hyperlink yan. So kung gusto mo mapadpad agad class doon sa reading resources, pindutin mo lang yan, mapupunta ka na doon agad. Okay? Meron din tayong dinatawag class na class Google Drive. Ito class, kahit may nakasulat na class, actually personal yan. So kung kahit ano man yung ilagay mo dyan class, hindi ko makikita, hindi rin makikita ng classmates mo. Ikaw lang yung makakakita. Okay? Meron din tayong tinatawag ka sa Google Calendar. So yung Google Calendar na yun, class, wala yung laman. Ikaw rin maglalagay dyan, class, para ma-notify ka. Meron din tayo, class, ng Google Meet link. Okay? So pag pinindot mo yan, class, mapapadpad ka sa meeting natin. Again, class, consultation hours natin, 12.30 to 1.30 Fridays. Okay? So number five, class, ito talaga yung pinakalaman ng classroom natin. Yung activities. Okay? 
no para mas madali siyang may distinguish lagyan ko ng emoticons so pag nakakita ka ng nakakita ka class ng pen and paper andiyan yung module pag headset yung videos pag magnifying glass yung homework pag ambulance sirens yung quiz pag apoy yung exam kapag question mark yung open forum kapag yung trophy class yung practice problem kapag libro yung reference okay so dito kasi kung titingnan yung meron tayong two types of activities meron tayong graded tsaka ungraded so ang graded natin dito class matik yung homework yung quiz tsaka yung exam yung hindi graded din class yung open forum tsaka yung practice problem so ang tanong mas sir hindi naman pala graded yan anong use nila so ang use class ng practice problem technically for practice So hindi yan pag pag ungraded kasi yan class wala siyang effect sa grade hindi mo rin required na sagutan. So kay na bahala class i-mark as done yun na lang. Yung open forum class anong use ng open forum? Literally yan class na open forum. Pwede kang magtanong diyan class, makikita ng lahat. Pwede rin nilang sagutin kung alam nila yung sagot. Okay? So paano mo ma-distinguish class yung graded tsaka hindi graded? Yung kailangan mong gawin tsaka hindi mo kailangan gawin class. Tingnan mo lang kung may due date. Kung may due date yan, classmatic graded yan. Kung wala yan ang due date, class, hindi mo siya kailangan gawin, yung mark as done mo na lang. Okay? Next class, dapat ang nasa screens natin kasi yung classwork tab, tama? Yes, sir. Okay? So, sa classwork tab, class, more or less, kasi nga, di ba, inalis ko yung power nyo na mag-comment doon sa stream tab. So, paano ka mag-voice out, class, ng suggestions mo dito sa classwork tab? Palabasin mo lang yung comment section, class. Okay, paano mo papalabasin yung comment section ng class? I-click mo lang yung topic. Pwede mo rin gamitin class. Pwede mo rin click lang yung topic dun sa table of contents natin. Lalabas na yung comment section. Pwede ka na mag-comment dun. Okay? Lastly, class, dapat ano sa screens natin yung people tab. Tama? Yes, sir. Yan, okay? So, yun na sa people tab, class. Dito mo lang makikita, class, kung sino yung teacher mo tapos sino yung mga pwede mong maging partners in crime, yung classmates mo. Okay? So, with that class, That ends the first part of our orientation. Okay? So, second part kasi ng orientation natin, ipapakita ko kung ano yung mga pinag-discuss ko kanina. Okay? So, i-share ko lang guys yung... Ito. Okay? So, dapat kasi ang nasa screens natin is yung SEA Research. Tama? Okay? So, ito kasi yung stream tab. So, ganito ang tsura ng stream tab class kung titignan nyo. Parang timeline lang siya sa Facebook. But then again, class, again, inalis ko yung power nyo mag-post. So, makikita nyo lang dito, class, puro announcements ko. Okay? Tapos ito yung sinasabi ko yung view all button, class. So, pag pinito mo yung view all, class, makikita mo yung lista ng activities na assigned, missing, tapos yung done. Okay? Anong difference, class, nung missing tsaka assigned? Yung missing, class, yan yung mga hindi mo pa nagawa. Tapos nalagpasan na yung due date. Okay. Yung assign naman class, ito yung mga hindi mo pa nagawa, pero wala pa siya sa due date. Okay. So, ganun lang naman yun class. Tapos, yan. So, dapat class ang nasa screens natin class is yung stream tab ng subject natin. Dama? Yes, sir. Yan. Okay. So, ito class nandito yung class code. So, inalis ko lang yung class code class kasi na-invite ko naman na kayo lahat. Sa baba ng class code, class, and dito mo Google Meet link natin. So, every time na may meeting kayo, class, meeting tayo, pindutin mo lang yan. Okay? Again, class, ang consultation hours natin, 12.30 to 1.30, uh, Fridays. Okay? So, kung may tanong ka, class, na hindi ko masagot through messaging, mag-meet tayo. Or kapag re-require ko kayo, class, na mag-meeting tayo. Pindutin nyo lang yan. Okay? So, mapadpad naman tayo, class, sa classwork tab. So, dapat ang nasa screen natin kasi yung classwork tab. Tama? Yes, sir. Yan, okay. So, dito kasi papakita ko paano mo papalabasin yung comment section para makakomment ka. So, kung wari class, may tanong ka sa final manuscript, pindutin mo lang yung topic nun. So, pag pinindot mo yan, class, yan. Lalabas yung comment section. Pwede rin, class, na pag may tanong ka sa final proposal, pindutin mo lang. Dito tayo sa may table of contents. Pindutin mo lang kasi yung final proposal. Yan. Lalabas rin ulit yung table of contents. Okay. Tapos class, ganito yung... So, dapat ang nasa screen sa ating class is yung classwork tab ng no? classroom natin. Tama? Tama, sir. Yan. Okay. So, yan class, makikita nyo dito. Meron dapat dyan. May button dapat dyan class ng viewer work para makita mo kung ano yung mga tatapusin mo pa. Hindi mo pa tapusin. Tapos yun, tapos mo na. Okay. Meron din tayo dito class button para makapunta ka dun sa meeting. Yung Google Calendar. Again, class, 
kailangan ikaw maglagay diyan. Tapos yung class firm learn natin yung class na personal. Okay? Tapos yan class, ito yung sinasabi ko class, yan, yung table of contents natin. Tapos more or less class ganito yung tsura ng classroom natin. Medyo hindi niyo pa yan makikita class kasi hindi ko pa pinopost. Okay? Kung titignan niyo class, meron tayong emoticons. Para mas mabilis siyang i-distinguish. So, next class dapat ano sa screen sa ating class yung people tab, tama? Yes, sir. Yan, okay. So, nakasulat dito class kung sino yung recognized teachers natin tapos kung sino yung mga classmates natin. Madami-dami pala tayo ngayon. Okay? So, yun class. So, dapat yung nasa screens natin. So, next up class, ipapakita ko kung eto Ubat ganoon mm -hmm. Ay mali sa glit class Ah, uh, wait lang, guys. Mali yung nalagay ko. Bakit ayaw niya mag-autoclose? So, wait lang, ah. Using ko lang to. Ah, okay. Yan. Ah, saan na yung... Yan. Share ko lang, class. Pakita ko to. So, more or less, ang next na ipapakita ko, class, is anong itsura kapag nag-fail? Pag nag-fail yung submission natin. Okay? So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung midterm exam. Tama ba? Yes, sir. Yan, Okay. So, ganun class. Ang galawa natin class, pag question or exam, magbibigay ako ng link. Ngayon class, pag yung, yung link na yung binuksan nyo, dito kayo mapapadpad. So, sasabihin niya class, anong activity yon ilang oras nyo gagawin, tapos yung warning na dapat pindutin mo yung submit button class bago maubos yung oras. Okay? So, again class, kapag hindi ka pa ready, huwag mong pindutin yung open form. I-close mo lang yung tab. Pero pag ready ka na class, pindutin natin yung open form. Okay? So again class, ang galawan natin dito, ipapakita ko anong itsura pag hindi mo pa napipindot yung submit button tapos naubos na yung time. Okay? So again class, ganito yung itsura ng timer. No? So ito yung class, dapat dito ang ilalagay natin class is yung ID number natin. Yung email natin class ng SLU. Okay? So i-double check nyo yan lagi class, dapat tama. Kasi pag na-check ko na yung item class, uh, dito ko ibibigay. Dito ko isa-send. Okay. Tapos surname class. Tapos given name. Tapos next. Okay. So again class, ang pinaka-goal natin dito class, ubusin natin yung oras. Para makita nyo class, anong itsura pag hindi mo, pag hindi successful yung submission. Okay. So ubusin lang natin yan. Ito pala class, may gantong problems rin kasi ako, no? Meron tayong... Magbibigyan ako ng problem class. Ang gusto ko class, magbibigyan ako ng main problem. Okay? So yung main problem natin class, yun yung parang nandun sa problem. So meron tayong parang main requirement class. Okay? So gusto ko class, ang sasagutan nyo, yung main requirement. So pag sinabi dito class na solve uh, all the bar forces, dapat yun yung gagawin nyo. Yung iba kasi class ang ginagawa nila, sinasagutan lang nila yung mga succeeding questions. Okay? Again class, gusto, but gusto ko kung ano yung main requirement nito class, yun yung makita ko sa solution paper. Okay? Yung mga questions kasi dito class, pang partial points lang yan. Okay? So kung ano dapat yung nasa main problem, yun dapat yung sasagutan natin. So dito class nagkataon, ang main problem kasi natin class, determine what is required below. So pag ganun yung sinabi dun class, dun mo lang sasagutan kung ano yung nandito. Gets ba? Okay? So kung may questions tayo class, itanong natin mamaya. So again class, ganito yung itsura. Pubusin lang natin yung oras para makita natin class anong itsura 
kapag hindi mo napindot yung submit button, tapos naubos yung oras. So, titignan nyo mas ganito. Okay. Ayan. So, ganito yung class. Sasabihin nyo doon, sorry, time is over. Your answers were not recorded. Again, class, pag nangyari ito, class, no? Huwag tayong iiyak. Ang pinaka-standard operating procedure natin dito, class, pumunta ka na doon sa Google Classroom, isubmit mo na yung solution paper mo. Okay? So, ayan. So, dito naman tayo, class. So, dapat ang nasa screen sa atin kasi yung final exam. Tama? Yes, sir. Okay. So this time naman class ang gagawin natin, pindutin natin yung submit button para makita natin class ano magpapakita pag successful yung submission mo. Okay? So bibisan ko lang dito class, no. So again, a yung email natin class. Bibisan ko lang para umabot tayo. Ayun. So again, sagutan-sagutan lang natin class, no, para umabot tayo dun sa submit button. Ayun. So yeah. Siguro ito yan, tapos ito, so mga tat, dalawang pages pa. So ito yung second to the last page class, dapat masagutan mo lang ito. Hmm. Yeah, but, yan. Okay. So more or less kasi mapapadpad ka dito sa last page. Again class, ang best practice natin, no? So makikita mo dito class yung solution paper, saan mo i-upload yung solution paper, tapos tatanungin kanya class, masubmit mo na ba yung solution paper, tapos yan. So ito yung pinapakita ko class yung submission ID no. Ito yung bago. So supposedly class dapat kahit wala kang nilalagay may laman. Okay? So skip mo lang, wag mo nang galawin. Pero pag walang laman yan class maglagay ka na ng kahit ano. Okay? So ang ganito yung galaw natin class no. Ang best practice dito buksan niyo muna yan tapos balikan niyo yung form na to. Pindutin natin yung submit button class. After niyo mong pindutin yung submit button, doon ka na mag-upload. Okay? So pag pinito submit button class ganito yung magiging itsura. Yan. So pag nakita mo class yung thank you, your form was successfully submitted, ibig sabihin niyan class, successful yung submission. Okay? So last class dito tayo sa email ko. No? So dapat class ang nasa e-screens natin. Ito. So dapat ang nasa screens natin kasi yung Gmail ko. No? Tama ba? Tama sir. Yan. Konti na lang class last na to. Okay? So ganun nga class. Pag na-check ko na yung papers nyo class, papers, pag na-check ko na yung papers nyo, class, i-return ko yun. So, isi-send ko yung scores nyo, class, dun sa email na nilagay nyo, dun sa first part ng form. Okay? So, hanapin nyo lang, class, yung AB queuing, tapos yung score released. Okay? So, pag binuksan mo yan, class, makikita mo. So, ito yung score mo, class, dun sa midterms exam. Siyempre, gusto mo makita, class, ano yung, sa, paano na buhay yung 24, buksan mo lang, pindutin mo yung view button, class. Ayan. Papapadpad ka, class, dun sa midterms exam. Okay? So, tingnan mo na kung saan doon yung tama tsaka mali mo. So, tatlo lang yung variations sa atin dito. Class, pag mali ka, red. Tapos sa baba, class, makikita mo yung tamang sagot. Okay? Pag green yan, class, tama. So, pag mali, class, dapat more or less zero. Okay? Pag tama yan, class, full credit. So, again, class, pag 2 over 4 yan, class, so yung in between, tatlo lang yung explanation dyan. Una, tama yung sagot mo, tapos wala kang solusyon. Pwede rin tama yung sagot mo pero kulang yung solution. Pwede rin tama yung sagot mo class pero walang units. Okay? So yun na yung class. With that class, that ends our orientation. So meron ba tayong tanong class? May mga tanong ba tayo? Questions? So kung may questions tayo class, wala tayong mic, ilagay niya lang sa chat box. Questions class? Tanong? So, ang tanong class, meron bang format yung solution paper natin? So, walang format yung solution paper natin class. Ang gusto ko lang class, meron tayong name. Lagyan nyo ng name for every page. Okay? In terms of dun sa size ng solution paper class, kayo na bahala. Okay lang na long, short, A4, or basta wag lang tissue. Questions class, may questions ba tayo? Wala class. So, kung may maisip ko yung tanong mamaya, class, itanong nyo na lang dun sa Google Classroom natin. Okay? Apaalala ko lang ulit, class. So, ang galawan natin, class, ang, ang teaching style ko, offline, no? So, magagawa ko ng video, class, i-upload ko, papanoorin nyo. Ngayon, class, kung may questions kayo, i-message nyo lang ako. Okay? 
So kung may, may, may tanong kayo, classmate, question kayo na hindi ka masagot through messaging, doon tayo mag-consultation hour. Ang consultation hour natin, class, 12.30 to 1.30, Fridays. Okay? So hindi ko kayo i-require mag-online doon sa consultation hour natin, class. So supposedly, kahit walang studyante doon, andun lang ako. Okay? So may times lang, class, na required tayo mag-meeting. Kaya announce ko na lang sa Google Classroom kung kailan yung record na yun. Questions? May questions ba tayo, class? So, kung wala tayong questions, class, check tayong attendance. So, ang gagawin lang natin, class, buksan lang natin yung, nakarecord kasi tayo, buksan lang natin, class, yung cameras natin for 3 seconds, tapos i-off nyo na. So, cameras, Ay, class, na na pag walang camera, class, mag-chat na lang tayo sa chat box ang present. Okay? Pag walang camera, mag-present, mag-type na lang tayong present sa chat box. Okay? So sa may mga may camera class, buksan natin. 3 seconds lang. Buksan nyo lang. Tapos i-off nyo na. Yun na yun. Cameras. Yan. O oh, yun. Nag-open na si Mr. Longsta. Okay na. Gapo, gapo. Paano mo makita ko kayo class? 3 seconds class. Cameras. Yan. Oh, okay na si Mr. Ladia. Cameras. Cameras. Oh. Camera. Yan. Ni long hair lata ni Mr. Litilit ah. Gwapo lata. Okay na si Mr. Valdez. Sige. Cameras lang class. So kung okay na class, yan. Okay na. So again class, kung okay na class, wala na tayong question. See you in the next meeting. Sige yeah, class. Okay, you may go. Bye. Bye sir. Sige, ingat. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Bye, sir. Bye, sir. Good day. Bye sir. Sige, good day. Bye, sir. Sige, ingat.